，无论是世界上哪个国度，都存在着一些人们口中的凶宅。这些凶宅呢，常常会因为无人敢住而荒废，但也有一些黑心房主啊，会隐瞒真相。然后将凶宅以一个低于市面的价格出售或者出租给那些不知情的人。接手凶宅的人呢，可能会一切风平浪静，但也可能会遭遇意料之外的不幸。在上个世纪八十年代，美国康涅狄格州的布鲁克菲尔德镇上就发生了一起超乎人们想象的恶性事件。十九岁的约翰逊，在一九八零年的时候，已经与自己的女友黛比相识五年之久。两个人感情稳定，自然而然也就有了结婚的念头。他们琢磨着，先找一处合适的婚房，然后呢，再选个有纪念意义的日子完成婚礼。在看了许多空房子之后，两个人最终将婚房就确定在康涅狄格州布鲁克菲尔德镇上的一处房产。这是一栋有着四个卧室的老旧别墅。虽然年久失修，但无论是房子规模还是房子价格，都对于小两口呢有着致命的吸引力。很快，他们就和房主呢办理了租房手续，并支付给房主两个月的房租。接着，他们就带着一些简单的工具，打理起了自己的新家。房子周围呢有着不少茂密的树木，他们遮去了大部分的阳光，这让屋子里面略显阴冷。每间房啊都布满了灰尘。两个人预计要花上一周的时间才能把房间清理的干净舒适。与他们一同来到新家的呢，还有黛比十一岁的弟弟大卫。由于父母平时在家的时间不多，大卫与姐姐和约翰逊的关系十分密切，所以呢，他就吵着要过来帮两个人一同打扫房间。置身一个陌生的环境里呢，大卫显得非常的兴奋，他兴高采烈的朝着里面的房间跑去。只是谁都不曾想到，怪事儿也就这样跟着大卫的脚步悄然降临了。大卫大概呢在里面的房间待了十分钟，此时正在外面忙碌的约翰逊突然听到了房间里传来了大卫惊恐的叫声。约翰逊看了不远处的黛比一眼，他明显也听到了弟弟的声音，两个人立刻放下了手中的工作，匆匆忙忙冲向大卫所在的房间。只见大卫呢正坐在床尾，全身都在剧烈的颤抖着。大卫告诉姐姐，自己刚刚呢看到了一个浑身漆黑的怪人，想要从床头那里拉住他。约翰逊和黛比不约而同的朝床头的位置看了一眼，那里并没有人影，只是有一面能照满整个床铺的镜子，看起来的确是有些古怪。黛比竭力的安抚着弟弟的情绪，而约翰逊呢则在房间里转了好几圈。但是他却并没有发现任何不正常的东西。十一岁的孩子往往有着旺盛的想象力，这可能会让他们在一个新的环境里出现一些幻想。所以，当大卫的情绪稳定之后啊，约翰逊和黛比并没有对于这件事情太过在意。随着天色渐晚，两个人便带着大卫离开了房子。几天之后，黛比一家发现，大卫似乎变得有些怪异，他会经常提起。自己前几天在新房子里边遇到的事情，还告诉母亲和姐姐，他每晚睡觉的时候啊，都会在梦里梦见那个浑身漆黑的怪人站在房子的外面，直勾勾的就盯着自自己。一个孩子连续几天都做着同样的梦，这让全家人呢都产生了一种毛骨悚然的感觉。黛比和约翰逊商量，打算在大卫睡觉的时候陪在他的身旁。试试会不会让弟弟的情况有所好转？结果过了几天，大卫的情况不但没有得到改善，反倒对于梦里那个怪人的描述啊，变得愈发具体起来。大卫惊恐地告诉大人，那个出现在他梦里的怪人，就好像被烧焦了一样，浑身一片漆黑，他的脸上已经裂成了两片，还有两排如同锯子般的牙齿，嘴里不断地发出一种奇怪的声音，他有着。比例奇特、长短不一的四肢，身上还穿着一件法兰绒衬衫。他看起来呀，既像是人，又像是某种动物。更可怕的是，那个怪人呢，每晚都会从新房子背后的一口枯井里爬出来，然后用指甲抓挠房子的大门，似乎呢是在检查有没有人住在里面。
。听了大卫如此诡异的描述，几个大人面面相似，似乎呢都感觉受到了某种危险。但是新房子刚刚缴纳了两个月的房租，这也是让约翰逊和戴比实在是不想直接放弃。他们又试探性的询问大卫，还能不能想起其他的事情？大卫回答说：“那个怪人与自己的距离每晚都会更近。”不得已之下，戴比一家在一九八零年八月请来了一位天主教神父到了家里。当神父见到了大卫的时候，他的身上又出现了新的变化。那说究竟大卫的命运如何呢？咱们下期接着聊。上一期呢，我们说到了大卫的身上啊，出现了新的变化。具体的表现呢，说大卫不再向其他人描述自己的梦境。确切的来说呢，他已经很少提到任何事情，变得不再喜欢讲话。当旁人向他提问的时候，他甚至会突然变得暴躁，然后大喊大叫的向周围的人撕挠、抓咬。更可怕的是，就在神父的面前。似乎有什么看不见的东西抓住了大卫的头发，让他在地板上来来回回的滚动。这诡异的画面，即便是见多识广的神父也是悚然心惊。戴比一家第一次请来的神父，对于大卫的情况无能为力，于是他们又请了一位更知名的神父为大卫驱魔。按照神父的要求呢，戴比一家轮流在大卫面前呢念诵圣经。以此来安抚他受惊的心灵。这样的过程持续一段时间之后啊，大卫的情况似乎有所好转。他除了偶尔感到腰酸背痛之外呢，其他的症状都是渐渐消失。戴比一家是终于松了一口气。大卫的事呢，让戴比和约翰逊心有余悸，他们不敢再去新房子里边居住，索性啊，就找到了房主，退掉了房子。在从房子里边搬东西的时候，约翰逊留意到房子的大门上果然出现了一些深浅不一的抓痕，这与大卫的描述是基本一致的。出于强烈的好奇心，他又绕到了房子后面查看，那里有一片草丛，而就在草丛的深处，居然真的被约翰逊找到了一口枯井，一股莫名的凉意瞬间从他脚底向上穿升。大卫是如何看到这一切的呢？约翰逊心中啊生出了深深的疑问。不过此时的他并不敢继续多想，他匆匆忙忙转身，尽可能的就很快离开了这个是非之地。不知不觉间，时间过去了一个月。单说这天呢、啊，戴比正在家里边休息，突然听到楼上传来了一阵喧哗声，紧接着大卫发出了一声尖叫。戴比赶忙冲向了大卫的房间。此时，父母和约翰逊也已经来到了房间里。只见大卫蜷缩着身体躲在了房间的角落，他正呲着牙、咧开嘴，就盯着众人。看到这种情景啊，约翰逊赶忙上前，试图抱起大卫以查看孩子的情况。但是，约翰逊突然发现大卫变得很重，他费了好大的劲儿才把孩子给抱起来。约翰逊突然就联想到大卫呢，经常是腰酸背痛的故事，一个让他头皮发麻的想法瞬间占据了他的脑海。他赶忙啊，将大卫放到了家里的体重秤上，结果大卫的体重足足增加了六十磅。有什么看不见的东西，似乎呢正趴在大卫的身上。一九八零年十月，被吓得几乎崩溃的戴比一家。向当时知名的超自然专家华伦夫妇发起了求助。考虑到事情的严重性，华伦夫妇呢还邀请了一位著名的天主教神父弗朗西斯·维古拉克一起来到了现场。几个人也是通力合作，对于大卫开始了新一轮的驱魔。据罗琳·华伦后来描述，这是他一生里经历过的最为凶险的仪式之一。驱魔刚一开始，大卫嘴里就发出了如同蛇一样的嘶嘶声，紧接着他就开始用不同的声音说话，并且疯狂的撕咬和抓挠身边的人。罗琳·华伦通过阴阳眼
，看到大卫的背后至少站着四十多个灵体，他也不知道大卫身体里有什么东西，居然能吸引到如此多的恶灵。看着扭曲又痛苦的大卫，愤怒的约翰逊冲着房间大喊：“有本事你们冲着我来呀！为什么要去伤害一个小孩？”就这样，约翰逊对着房间辱骂了接近四十分钟。伴着华伦夫妇与神父念诵圣经的声音，大卫突然转向了约翰逊的方向，用一个苍老的声音说道：“在你的身上，一定会有可怕的事情发生。”说完这句话之后啊，大卫闭上了眼睛，昏死过去。醒来之后，大卫什么也记不起来了，但他的神态总算是恢复了正常。看起来这驱魔仪式啊，确实是起了效果。那就在这之后呢，黛比一家就没有再发生过怪事。感到身心俱疲的约翰逊，在女友老板艾伦的宠物店里租了一间不大不小的房子，以便黛比更好的工作。看着生活再次恢复了平静，约翰逊和黛比又重新计划起了婚礼。可就在两个人都对未来有着美好憧憬的时候，新的怪事又来了。搬到宠物店的第二个星期，约翰逊开始出现了突然忘事的症状，甚至走路走到一半之后，不知道自己接下来要去哪儿，然后还会莫名其妙的晕倒。约翰逊有时会失去意识十几分钟，有时整个下午都醒不过来。这种症状简直与大卫被恶灵附身时如出一辙。黛比带着约翰逊去医院里做了很多检查，但是检查的结果显示他的身体一切正常。那说约翰逊的身上究竟发生了什么事情呢？咱们下期接着聊。上一期呢，我们说到了黛比带着约翰逊去医院里检查身体，可是检查结果显示啊，约翰逊的身体很健康。约翰逊的问题显然不是出在身体上。这个时候，黛比想起为大卫驱魔的时候，爱德华伦曾经说过这样的话：“世界上的大部分鬼魂都属于腹地灵，只要搬家就能很好的解决这个问题。但也有少部分的鬼魂不达到某种特殊的目的，那就不会罢手，他们会跟着人走。”黛比和约翰逊都意识到。他们很可能遇到的就是爱德华伦口中那第二种鬼魂。由于大卫呢被附身的时候，曾经诅咒约翰逊会遇到可怕的事情，所以爱德华伦曾提醒他一定要小心。当时呢，约翰逊并没有把这一诅咒放在心上。到了此时，他有些追悔莫及。有一天夜里，约翰逊呢做了一个奇怪的梦。在梦里，他一直顺着一条小路行走，然后呢，就感到自己的脖颈和背部变得是异常的沉重。也不知道他走了多久，他来到了一块草地旁。很快，他就在草地的深处见到了一口枯井，而枯井的边上站着那个脸裂成两半的怪人。那怪人似乎呢正咧开大嘴，冲着约翰逊笑着。一九八一年二月十六号。由于身体不太舒服，约翰逊没有到自己的公司上班，而是留在了宠物店的房间里休息。在约翰逊走出房间上厕所的时候，恰巧就碰到了女友的表妹玛丽，还有自己的两个妹妹。三个女孩过来找正在上班的黛比，顺便呢看看宠物店里的小狗，因为与这些人呢都很熟悉。宠物店的老板艾伦。带着几个孩子，可就吃了一顿午餐。然后众人就在宠物店里呢，一起听起了音乐。就在这期间，艾伦喝了一些啤酒，精神呢稍微的显得有些亢奋，便拉着黛比的妹妹玛丽一起跳起了舞。就在这个时候，任谁都想不到的事情发生了。众人听到一旁的约翰逊突然发出怪异的叫声。他四肢并用，像一头野兽一般扑到了艾伦的身上。几个女孩还没有反应过来，就看到了约翰逊不知从哪里摸到了一把小刀，然后他以极其快速的频率
，连续用力刺向了艾伦的身体。很快，艾伦也就没了声息。当天下午两点，布鲁克·菲尔德警方在接到了报警电话之后，很快也就赶到了案发现场。他们在血泊当中发现了已然身亡的被害人，还在附近的公路上找到了一脸茫然、不知所措的嫌疑人约翰逊。经过法医的鉴定呢，被害人艾伦是遭到了锐器，连续二十二次捅刺后身亡，致命伤分布在胸口的位置。警方在被捕的约翰逊的手中呢，发现了沾满他的指纹和艾伦鲜血的凶器。这也显示他就是行凶者无疑。约翰逊当即被捕。布鲁克·菲尔德一直是一个宜居的地方，在他建立后的一百九十三年的历史当中，从来都没有发生过任何一起凶杀案。直到约翰约翰逊打破了平静，如此残忍的事情一经曝光，消息立即就传遍了这个不大的小镇。案件当中有嫌疑人的供述，有目击者的证词，还有关键的物证。由于证据链完整，约翰逊很快就被警方以一级谋杀罪起诉。但让人们没有想到的是，这起原本看似普通的凶杀案，很快就走向了一个离奇的方向。因为按照嫌疑人的供词，他在当天唯一记得的事情，就是看到有一个。脸裂成两半的人，在房间里面是不停的走动，并不断的向他发出挑衅。他在惊惧之下，对于这只恶灵发起了反击。等他短暂的恢复意识之后，才发现艾伦已经倒在了血泊当中。至于事情的其他的经过，无论如何努力，他都已经想不起来了。在约翰逊被捕以后啊，负责审理此案的丹伯里高等法院。为约翰逊指派了一位名为马丁的辩护律师。按照当时的工作流程来看呢，马丁先是与约翰逊的家属办理了委托手续，然后开始呢对于案件进行了详细的梳理。从起诉的意见书和鉴定材料来看，这应该是一起典型的激情杀人案。案件里证据充足，约翰逊呢也对于自己的行为供认不讳。马丁原本以为自己的工作呀，不过是在尽量的搜集相关的证据，在尊重事实的前提之下，最大限度的，也是帮约翰逊减轻刑罚。但是在当地的布里奇波特惩教所里，与约翰逊见面之后，马丁就发现事情远比自己想象的还要更加的复杂。在从约翰逊口中听到有关恶灵的前因后果之后。马丁对于约翰逊的遭遇产生了深深的同情，并与约翰逊商议，要以恶灵附身的理由为约翰逊进行无罪辩护。在与约翰逊见面之后，马丁找到了华伦夫妇，搜集有关大卫驱魔时的证据。马丁还走访了戴比家闹鬼时的其他目击者，以获取他们的证词。在做了大量准备之后。马丁陪着约翰逊，等到了庭审的那一天。那说究竟有怎么样的命运在等待着约翰逊？咱们下期接着聊。上一集呢，我们说到了马丁做了充足的准备，来为约翰逊打了这场官司。就在庭审的当天啊，约翰逊先是承认自己杀了人，但是表示杀人行为呢，并非是出自他的个人意愿。而是遭到了恶灵的附身，才做出了杀人的事。接着，马丁向法庭完整的讲述了事情的前因后果，并且提供了华伦夫妇为大卫驱魔时留下的录音，以及大量的有关戴比家闹鬼的目击证词。最后，他还列举了两例发生在英国，当事人被恶灵附身而减判轻刑的类似案件。以此呢来说明他所做辩护的合理性。随后，华伦夫妇呢也是亲自来到法庭为约翰逊作证。他们向法庭啊提交了一份材料，材料中显示，一九八零年十月，也就是华伦夫妇为大卫做完驱魔仪式之后
，罗林华伦曾经打电话向当地的警方报警，称约翰逊的身上啊有可能在近期发生的某种可怕的案件，希望警方引起重视。但是当地警方对于罗林华伦的警告未予理睬，并很快就挂断了电话。一起刑事案件突然变成了一场灵异事件，并且附身的恶灵还能预言案件的发生。事情如此离奇的进展，迅速也是让约翰的案子轰动了全国，也引起了无数争议之声。大部分人认为呢，这就是一起典型的酒后杀人案。虽然被告一直声称自己不记得当时行凶的具体过程，现场的目击证人也都为他作证。称被告当天呢出现在众人面前时就一直处于异样的状态，但是从鉴定的材料上来看，约翰逊当天、啊、喝了少量的酒，所以他完全有可能是在酒后看见老板艾伦强行拉住黛比的妹妹跳舞时，认为对方啊意图不轨，最终呢在情绪激动下杀了人。而事发之后呢，为了减轻自己的刑罚，被告故意与自己的辩护律师商议。利用他们家里曾经闹鬼的背景，编一个离奇的故事来为自己做辩护，再加上华伦夫妇和媒体不断的炒作，事情呢逐渐演变成了这样的一场闹剧，这就让约翰逊逃脱罪行成了一种可能。与这部分人相对呢，那些有过类似经历或其他灵异体验的人，大多对于约翰逊表示了支持。无法控制自己，半梦半醒的状态，看见异样的东西，这些都是遭遇灵异事件的典型特征。他们认为约翰逊和黛比一家的情况都是很符合自己曾经的遭遇的。他们并不认为约翰逊在撒谎。另外，在被捕以前，约翰逊没有任何的前科，也从来没有暴力倾向和精神问题。最关键的就是，约翰逊一直以来呀、啊，都与被害人艾伦有着很不错的关系。这使他缺少明确的杀人动机，在这种情况之下，以恶灵附身的理由为自己辩护，并不一定会取得很好的效果。因此呢，人们相信约翰逊没有理由刻意编故事来这样做。在舆论的影响之下，法院对于这起案件的审判变得格外谨慎。检察官要求判处被告重刑，但是辩方律师和约翰逊在庭上的表现。却让大多数陪审团成员更加倾向于被告一方。他们认为约翰逊的谈吐正常，目击者的证词充分，这些都显示出被告在案发当日的确存在着一些不同寻常的状况。此后，陪审团的讨论持续了三天，才得出了一个统一的结论：法庭最终裁定约翰逊一级过失杀人罪名成立，处以十年到二十年的监禁。有一名陪审团成员呢，在事后接受采访的时候表示，他们其实很想宣布约翰逊无罪，但是法官严禁他们将恶灵附身，视为一种合理的抗辩，所以呢，只能将约翰逊的行为认定为过失杀人。服刑两年之后呢，约翰逊与黛比在狱中完成了婚礼，而在服刑的五年，他因为在狱中表现良好，获得了减刑，被提前释放。出狱后，夫妻俩呢，养育了数名子女。过上了还算是幸福的余生。时隔多年，约翰逊呢曾在接受采访的时候表示，自己永远都忘不了那种被恶灵附身之后浑身发冷的感觉。但好在啊，恶灵此后并未再对他进行过纠缠，而事件中的另一个主要人物大卫就没有约翰逊那样幸运。在约翰逊入狱后不久，大卫身上的怪事就再一次发生。他时不时的还会看到那个浑身漆黑的怪人，直到大卫人到中年，噩梦和幻觉依然折磨着他，这让他的精神状况都变得很异常，但也只能忍耐一切，继续活下去。也有一些不相信灵魂存在的人认为，这一切不过是华伦夫妇设计的另一场骗局。现如今的华伦夫妇已经双双亡故，但没有证据显示他们对于超自然现象研究都是骗局。说到底，对于超自然现象，最适用的大概还是那句话：信则有，不信则无。